بسم الله الرحمن الرحيم بديء الزمان سعيد نورسي وده وشه پرسيد دمايا دمسكس پرباشن تلے سارو بدشنگ لانا وائي كيو ند نالامت تي وجنم سنهم وشواستين ده سوغند مان سنهم سنهم شترودا شترودا يو مان پاگرم نلگون ند منوشن ده ساموحي جيوثتين شكتي پاگرگيم اوانه ويجي وائي لك آنائيكو كيم چيئن نا سوشيش گنن مان سنهم ينال شترودا ساموحي گدائي تغيرم مريكن نا دورورتيوم انجي يتم ملائچ مايدوم يتم ابغدگاريوم آيا ورو ويشيشن مان ادو كنت تنن نمود جيوثتيل نام آرودوم شترودا ويكان پاڑي لا اي ويشيت كورچ رسالة نورين ده ഇരുവത്തി രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശത്തിൽ വിശദമായ വിവരണം നൽകുന്നതിനാൽ ഇവിടെ അല്പം മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നു ശത്രുതയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ശത്രുതയുടെ പൈശാചികതയും സംഹാര രീതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ദുശ്ചൈതികൾ അതിരു കടക്കുവോളം നമ്മുടെ പ്രതികാര തുറയെ നമ്മൾ അടക്കി നിർത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ശിക്ഷയും നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളും അവരെ കാത്തുകിടപ്പുണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്ക് ഊർജമാവണം മുസ്ലിം സഹോദരനോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നാം മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും താൻ ശരിയാണെന്നും താൻ മാത്രമാണ് ശരിയുമെന്നുള്ള അബദ്ധധാരണയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശത്രുത അത് സൗഹാർദ്ദം പാരസ്പര്യം തുടങ്ങി വിശ്വാസികളെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ മാത്രം അപകടകരമാണിത് ശത്രുതാ മനോഭാവങ്ങളെ സ്നേഹഭാവത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വിട്ടിത്തമാണ് പകലും രാത്രിയും പോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സ്നേഹവും ശത്രുതയും ഒരിക്കലും സംഗമിക്കുകയില്ല ഇവയിൽ അതിജയിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കുകയും പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുത കരുണയും വാത്സല്യവുമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നാൽ ശത്രുതയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവമാണ് ഹൃദയത്തിലെങ്കിൽ സ്നേഹം കേവലം ബാഹ്യ പ്രകടനമായി മാറുന്നു വിശ്വാസം സാഹോദര്യം മാനവികത തുടങ്ങിയ പ്രകാശഗോപുരത്തെ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മഹത് സ്തംഭങ്ങളാൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസിയോടുള്ള സ്നേഹം അവനോടുള്ള ശത്രുതയാവട്ടെ ചെറുമണൽത്തരികളെ പോലെ നിസ്സാരവും തീർത്തും വ്യക്തിപരവുമായിരിക്കും അതിനാൽ ഒരു വിശ്വാസിയോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നത് വലിയ പാതകമാണ് കാരണം ഇത് അതിമഹത്തായ സ്നേഹ സന്ദേശത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവഗണിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പ്രേമവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളിൽ ഇഴകി ചേർന്നതാണ് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർത്ത് കരയുന്ന ദുർബലനായ കുട്ടിക്ക് തുല്യനാണ് ഹൃദയത്തിൽ ശത്രുതയും പേറി നടക്കുന്നവൻ ഈച്ചയുടെ ചിറകിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു കാരണം മതി അവനു കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കാൻ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല ഭാവന വെച്ച് പുലർത്താത്ത കാര്യങ്ങളെ ദുഷിച്ച ചിന്തയോടെ മാത്രം കാണുന്നവനാണവൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെന്റെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വഴി ഒത്തിരി നന്മകളെയാണ് അവൻ കുഴിച്ചുമൂടുന്നത് നിഷ്പക്ഷതയും നല്ല ഭാവനയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ പതി ഉസ്മാൻ സായിദ്